哦，我们是五个人一起，对对对，一台吗？干啥？那边是我们的微博电视剧，然后这边是我们的相。哦，我们夜色尚浅发吧，我们谈会恋爱。哦，好，今天伤筋动骨可以。那你们拍，老师们可以一起，就是一起想一些文案，然后来一起安利我们。这个也是我们五个人一起吗？对对对，你们你们想一些文案。过来吧，弟弟，我们先去弄那个。先把这个发了。对。这个、这个、可以先不行，我们四个人最聪明的应该是宫二了。啊、<笑>我们现在已经有三台电脑，两台电脑，两台电脑。那我们的程磊老师可以选择一下，要跟谁一块儿发博呢、嗯？啊，这边两位是已经作死了。哦，对对对，不好意思。啊，所以这台是伤筋动骨去发，对吧？对对对嗯、三个人。需要发两条，请来老师看一下。发两条。两条，好的，来看剧之类的。呃，是，这个能，这个吗？对，哦，这个还能触摸的。很触屏的。这，这，这，呃，然后有图片吗？呃，可以打字，有可以打字。今天的微微博网友们也可以锁定我们的。呃，主要是讲今天我们在进行什么，是吧？呃，好像是吧。哎，弟弟，古灵精怪一点，你先。我先，嗯。然后你也动用一下你，随便发发文案是不是？对，是的，可以随意编辑文案，然后为我们的剧做宣传哦。哦，是想想，可以想一想对剧粉朋友们想说的话。可以，我们可以以各自的身份，就是、哦、对,对，就是那个招揽大家来我们宫门玩，无风除外啊。他今天穿的好适合像办公室。对。哎，这个怎么调成那个中文？修狗上班的那个，对吗？嗯。好，现在他们是要在新浪电视和微博电视剧的对话框编辑当中。我们输了。我们怎么输了？啊，干嘛呀？好坏呀、啊！哎，你擅长的去打探一下情报，快快快！<笑>我们假装不知道。行，不能这样，我们要写文上位。啊，在。想体验？你打那么久，一个字没打。想体验，我删掉了。想体验。大家可以到我们的新浪电视和微博电视剧两个账号、哦啊、来等待一下这条微博。行。他们直接求。他们直接什么？求。求他们在偷偷商量什么？能不能让我们也听一听啊？嗯。账号可以艾特自己的微博。伤筋动骨是已经发布完成了吗？那么多少？还正在编辑中。这 OK 吗？戏里斗不过你们，戏外我可要努把力。哎呀，有点老花眼，看不清。这可以吗？扫描看一下。觉得可以。老师们可以检查一下有没有错别字，如果有错别字是要扣钱的。啊啊、呃，我看没有。了解一下。没有没有。那、啊、我们先弄我们自己的。对啊，专注自身。对，我们先专注自己的嘛。哎，再加两句。好，老师再加一个，再加一个。都没有谁是真正最专注的。这这次来的剧组好像都蛮会打字的。他们主打这一次就是用标签填满文案，是吗？好可怕呀！他们让我们看看谁会是最厉害的小编。哎呦，别得靠你了。怎么你们两个是？什么情况？给我点输出。是否感觉是？哎，等一下，我知道了。没有，这是最后十秒钟了，老师们，最后十秒钟。十秒钟了。哎呀，那完了，那这个打完了。弟弟，我是不是给错人了？这个电脑。是，快点想一下。来，浅浅，快点，快点，快快快。十。发挥一下你无锋的才智。我们发了。哎，伤筋动骨获得了这一轮的胜利。亲爱的，你发了好几条一。好了。你还给我把页面点没了。好，我们直播间的网友们可以。我们都没有发出去，甚至没有。刚才呃那个页面点没了。怎么怎么？可能会获得我们应该还在吧？对对，还在还在。看一下我们现在的评论，然后有有意思的评论吗？我那我们手机直接刷，签个名吧，也不用艾特了。新浪电视，好啊，好，您签个名吧，用角色名签一下。好，你想打什么？因为我们共同想说的都是大型修罗场了解一下，然后你他说你们先签，好的，签个电子签名。怎么签？把他删了。打你们。对，浅浅上关系，了解一下，然后你他说你们先签，好的，签个电子签名。怎么签？把他删了。打你们。对，浅浅上关系，了解。呃，等一下，可以浅浅报道。
浅浅担当此的重任。可以，这语气挺像浅浅的。行，明明都是你说的。到你。老师们可以看一看有没有什么有意思的评论可以回复一下哦。用我的小号自己刷，<笑>我可以有好几张皮呢。<笑>你要看吗？今天翻开手机了。对，我用手机看快一点。你要回吗？有什么有意思可以念出来跟大家分享一下。好没有礼貌，什么金凡你被绑架了就眨眨眼。他刚刚一直在眨眼，你看到了吗？删屏。我就在心中，我还控不了屏。我差点开始守护评论区。他们说他们死五十。绝工有钱，你还没发出去呀、啊？我打字比较慢，哎呀，咱们在新浪工作就一个字，快。没错。我们绝工的网速是照例的慢。觉得比较偏。哦，我还没有写，还没写完啊！对，我都没有碰过这个电脑键盘。哎，呃，距离刚刚我说还有十秒钟，已经过去翻倍多了。哇，好配呀！他们只有皮呀？为什么？我们我们有吗？对呀，真的可不。两位老师可以翻翻回复一下，对，可以回复一下他们，因为我们账号会说你自己的账号。娇娇什么？娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，哦，娇娇爱妞，欢迎，娇娇，我是真的爱你，娇娇在爱你，还不认识。嗯，娇娇带带你们过上元灯节哦。是你说的呀，谁让别人知道是谁回的？快，一点回复就是你发的。上快点啊！带你们去什么吃饭？各周围小吃。呃，娇娇，干嘛？公玩。可以。哎，这个怎么回啊？回他说你看错了。回。他回你看错了。我看错了。对。他说我给他错了。大小姐。可以了是吗？回可以的。我们能搜一下我们三个的图片放上去吗？嗯。来不及了是吗？对，自拍。请大家脑补一下有我们三个人的照片，可以自拍吗？现在？你点那个。不行不行不行不行不行，那我们发吧。老师们现在可以用我们工作人员的手机自拍一张，然后我们工作人员会帮助你们编辑金鸡桃婆婆。编辑金鸡桃婆婆。对，会编辑。好，好来，至少先给我们编辑一下吧。那我们先发这条微博，还是要等？还没发出去呀、啊。先发，先发才能编辑。好，好。好好的，那位出镜一下。啊，需要吗？我以为你们三个人已经够挤的了。但是根本没把我们框进去，真的没把我们框进去。拍了 ，OK。绝工，要不我们自己拍一张？来，老师，我们手机给上京动物也拍一张。我们不用拍，有网友帮我们截的，已经截了好多拍一个吧，老师。拍一个吧，老师们，我们想看。哎，哇哦！哇<笑>好配呀、啊！哇哦！前面前面点，我脸好大呀！输了输了输了，把那个输入出来，快点，答应昨天。哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！微博电视剧，没有。今天我们网的朋友们比较多，所以我们网络可能稍微有一点点慢哦。嗯，这个真的很贵哎，不知道有没有。我今天微博网友们速速去微博电视剧、新浪电视账号下评论。什么呀？把那个麦标哪？哦，好嘞。就有可能获得我们主演们的回复哦。没看到。我很满意，谢谢大家来参加我们的婚礼。那儿都婚礼。哎呀，隔壁还刚求婚就婚礼了。喜糖呀，哎，等过万了。有很多，有很多，太好了，可以一家三口。我们也有。哎，我们也有。编辑上。嗯。好，我们也有。有。绞尽脑汁。绞尽脑汁。看一看我们自己的评论。浅浅今天好甜哦，哎，怎么画风有点不对呀？我们评论下面我们看了要不要回忆一下呢？对，回一下
，他们都是，感谢一下为为我们都是评论，为我们截图的朋友，好，要一一感谢吗？感谢的过来吗？因为你们打字的速度，我们三个人有没有打字快一点呢？我们的谢谢你，<笑>谢谢你，听起来很像阴阳哎，加一个哦，谢谢你哦，谢谢你，念回一条，先念回一条，好，我们来，来，我们山东可以可以多回去。这个、还有回复吗？可以啊，可以啊。天哪！是，太好看了。哎，<笑>你们有彩打吗？帮我把这张打出来。<笑>咬紧牙根。<笑>你回复了什么？他给我那个。翻给我看。绞尽脑汁。给我保存下来。我想回这边。回,回啊！回,回你们互相回。加加加！真嘟假嘟。立刻出家。公孙叫姐姐，删掉吧。<笑>我们要删恶评，我们还要。不<笑>要删。绝工的网终于通了。他直接，真的把人家删掉。<笑>让大家看一下我们绝工到底为什么回复这么慢，平时。都没有。就回这个好不好？浅浅，你今天好甜好美哦。浅浅好美。哦、oh, ，对，要不我去黑他们吧，因为我在。<笑>你们账号叫什么？ Oh, 是吗？微博电视。弟弟上身。微博电视可以吗？不行，那我的小。可以吗？可以。公屏了，来，评一个弟弟。好可爱呀、啊！微笑。不是吗？姐姐，我们可以再看几条。再翻几条啊！我们再看一下。哎，主要是我看大家截我们的这个私信的图，我都看破了。我们再翻一条就可以了哟。是没用过电脑。我们后面还有。没有用，没有用电脑。你想？是的。演观众。什么？给我们也看一下。现场。演观众。浅浅，是不是没见过这样的？伤心动物 CP 粉。好的，我们再翻一条就可以结束这个环节了。再翻一条，我们一起挑一条。问他要好。问他要，拍给公子看。大家现在去新浪电视和微博电视剧评论，还有机会哦。这是什么图？哦，你哥和我一起过少年节耶。这，哎<笑>，我们三个可以模仿这个表情，就是我们我们在这里截屏回吧，我们就不文字回复好吧？可以啊。我们打算三个模仿这个表情来回复一下这条、哦。好呀，好呀，来吧。<笑>好，让他们截屏回来。对，让他们可以啊。我们打算三个模仿这个表情来回复一下这个。好呀，好呀，来吧。可以。好，让他们截屏回来。对，让他们截屏吗？让他们截屏。好，好，好，记住了吗？可以把那个屏幕对着观众朋友们。好，真的。好，弟弟，三，你是三二一吗？好，三二一。是弟弟，你哥哥陪我过圣诞节。你干嘛呢？好难在，愣住了。学妹吗？不见了。好的，那我们这个环节到这里就可以结束了。谢谢我们五位小编们贡贡献的精彩文案，还有谢谢大家、哦。好的，那我们工作人员回收一下电脑吧。放吗？那我们的小编体验到这里就告一段落了。接下来我们进入扫楼第二站微博发布会环节。我们云之语呢正在爱奇艺热播中，我们姐姐还在耕耘是吧？<笑>好，没关系没关系，很多知情人士也都在微博积极讨论剧情。今天我们也有请到了一些文娱媒体和大微博主来到现场，他们也带来了一些关于剧集的问题想要提问老师们。那在大家提问之前啊，我先有一个问题想问一下大家。最近也看在微博上可以说是五 G 冲浪啊，那现场可以邀请大家每个人说一个云之语自己印象最深的热搜词，你们会想到哪一个呢？嗯、我们由弟弟这边先说吧好。好，那从弟弟开始吧。啊，我这边印象热搜词肯定是公园只叫姐姐啊。啊，啊那叫姐姐来。我们现场表演一个吗？啊，现在叫叫啊！当然了，姐姐吧，一个什么？用不同的语音语调去，嗯。那，来，弟弟一口气叫十个姐姐吧，来，谢谢。哎，不这样，叫五个姐姐，叫五个嫂子。<笑>好扎心啊！来喽，我要弄哭你今天。<笑>这，这这这，对着镜头吧，对着镜头。那那个，我到现在都没对镜头是哪个？哦这个啊啊啊！姐姐，哎，看一会儿。姐姐，哎，姐姐，哎，姐姐，哎，姐姐，哎，你叫嫂子是？叫嫂子，嫂子你得哎吧？嗯，嫂嫂子，哎，这些怎么呢？大家。
，嫂子，哎，嫂子，哎，嫂子，哎，差不多了，差不多了，哎，怎么那么多了？好热，好热，好热，好热。哇，到我是吗？啊，我。其实印象深刻的有很多，但我就说一个最近的吧，就是昨天晚上那个呃，就是工上觉得那个隐形眼镜忘摘了，对我觉得那个还蛮好笑的，眼睛里写满了不仁两个字，对，然后弟弟在下面好像憋不住了，一直在发那个哈哈,哈,哈，发了很多，对，哈哈哈哈对，我应该是最近的那个决战，决战，决战，决战，绿茶，是吗？我当时都看那个，我都愣住了，跟谁决战？<笑>哦，我是吗？<笑>好好好。对，还有我们前两天刷到那个 B 站的那个视频。哦、对对对对对。哪个？就我们说笑死了的那个。对。你忘了？好吧，反正很多好笑的。对。好的。他们两个还在欣赏自己的甜酸。差不多了，还在干什么？面。啊！<笑><笑>啊什么？不好意思，我知道，就是工作的时候不可以谈恋爱，可是，就是、哦、忍不住了，影响工作了。话题到哪儿了？没有影响大家直播吧？<笑>弟弟，好茶，好茶呀，太矮了，没有影响你们吧？我习惯了，我习惯了，身边有有有这样的弟弟妹妹，对。下面掐我，啊，好疼啊！上官姐。上官前你来演，上官前你来演，你来演。分享印象深刻的热搜词了。印象深刻的热搜词，我想体验静静的快乐。哦，好多关于我的热搜词啊，就是什么，有人能来管管静静的？有吗？没有。金凡也管不了。金凡，他就是我发疯的源头。你说吧。你来回答一下，金凡回应来了。金凡当面回应，回应什么？回应倒立是怎么拍的？<笑>回应当时倒立接吻开不开心啊？<笑>呃，我我在云之语跟金老师一起拍戏更开心。现在太贵了。呃，倒立接吻。大家时间不会啊，不会啊，不会啊，时间都留给你们。<笑>你们俩一起好吗？<笑>一起走。他们想。我得先练练道理。你也想看吗？想。<笑>救救我！救救我！救救我！<笑>没有人救得了你这里。<笑>听大姐的。没有那个呃，我们接下来的话题是我我最喜欢呃，我最怎么还主动就出声了？<笑>最喜欢的热搜词呃是，公子伤金凡，双向奔赴，呃对。大小姐采访一下此刻心情。我要哭了，先先采访别人吧。情绪失控。咱在后面。嫂子，继续的。看到了。他们一会儿就没活了，没事没事。你们准备了什么？你们你忙你忙你忙你。公园纸。忙忙你的忙忙。你别逼我把矛头。没有别别别别别打别打量媒体提问了啊！好，没走。OK OK。谢谢我们五位老师的分享，接下来就正式进入我们的微博发布会环节。首先有请席木文鱼提问。Hello Hello， 老师们好。呃，请老师们可以拿一下我们的麦标吗？最右边的，对对对，吉木文鱼是吧 ？Yes。OK，、嗯、我帮你们举吧。你问吧。我这边有两个问题，首先第一个想问一下程磊和卢小老师，嗯、呃，因为现在网友就是都磕你们的夜色尚浅，所以我就是忍不住想要替大家问一下，呃，两位有没有就是现在还没有播出的剧情里，就是后面有没有觉得就是不可错过，就是非常精彩的戏份可以？各自说一个，浅浅的剧透一下，就是。哇哦！当然有，当然有，当然有，而且还嗯嗯一有一些对，有一些对，有一些我反正我最喜欢的一个对。你先说。好，那嗯，我个人呃比较推荐，比较我们我们我们见面的最后一场戏，对，然后。嗯，那场戏的，呃，情绪很饱满，然后是我感觉是整个感情的一个非常大的转折，所以可以期待一下那场戏，就是互相推荐那场。嗯，对，这也是我印象中最深的一场戏。哦，所以你让我先说的目的就是你也不用说了是吗？没有，我要说，我说什么？我想想，还有过两天要播的。过两天要播的是
，就是你准备那条衣服，就要送到我那儿了。哦哦哦，对对对对。好的，谢谢两位。然后第二个问题，想问一下经济老师。哎，不好意思，打断您的快乐。对对对。呃，就是呃，这次公子商，公子商就特别出圈，然后很多网友就说，好像看到了经济是本色出演。然后就是，尤其是印象特别深，就是您穿过一群那个肌肉男的那个戏份。然后哎，别说了，金凡脸色不好。<笑>然后就想问一下，然后包括您跟金凡在呃，就是剧中的很多有意思的互动，想问一下，当时拍这些比较搞笑的戏份，有没有就很多笑场？能说吗？你笑场，因为你自己在网上立的人设是你说你没有笑场。<笑>嗯，其实说到是我本人本色出演这个话是不对的，我今天也要趁此澄清。你们别脸，说喊的配合我呢。哎，你说你说啊，就是我平时是，也不会说话很文静的，对不对？对。嗯嗯是是是，对吗？对嗯，场呢，我们也很专业的，金凡老师绝对没有笑场，但我有你笑场笑到咬舌头的花絮。对，还是很开心的啦，但是很可惜。公爵跟爵跟爵公跟爵公的对手戏比较少呢，一直都没有跟公二对到戏。对对对对对，我觉得这个也是我的一个遗憾，因为当时在现场，嗯，金老师就，对对对对对，我觉得这个也是我的一个遗憾，因为当时在现场，嗯，金老师就已经说过说。希望能有一场戏，就类似能够让我忍笑忍到咬舌头这种程度。是的，因为公三在现场跟我拍很多戏，我们没有词的，他居然不允许我看他。<笑>我唯一两场戏跟你都被都笑了，笑场了。所以我是不是很专业？你很专业，<笑>金凡最棒。好、啊，回答完。好的。然后就是据说，好像我们大小姐最后的这个结局。比较的令人唏嘘，是不是？然后就是说，想问一下，呃，就是比如说在表演的时候，怎么去演出这种反差？然后包括，呃，后面的话，您自己接戏会不会就是去尝试完全不搞笑这种反差？然后包括，呃，后面的话，您自己接戏会不会就是去尝试完全不搞笑这种角色？呃，如何演出反差？我就记得后面有。<笑>这是直播，没办法剪辑了。嗯，就是，主要是我入戏太深了，所以有一些剧情你不用准备，一些生离死别。哎，我没有剧透，我没有剧透啊，就是，就反正就是因为，都完全的进入那个角色了，就不用去特意的准备。然后以后会不会？呃，挑战一下自己呢？我觉得我是会挑战一下的，但是，爱情戏的话。要小孙答应我才接，回答完毕。回答完毕，谢谢。嗯，好的，好，老师提问完毕了哈。好，那接下来有请我们的九酿熊子老师提问。哎，是七号。酒酿熊子，然后那个就是，呃，那个大家好，那个各位老师好，我是那个就是酒酿酒庄的，你好，想问一下孙晨静老师，金静老师合作是什么样的感受？你有麦吗？哦，没有。啊，不好意思，你重复一下刚刚。想问一下，您跟金静老师合作是什么样的感受？哦、oh, ，非常非常非常非常开心，因为其实这不是我们第一次合作，算第二次。但是，呃，之前我们俩并不熟，所以合作的时候很紧张，我压力也很大，因为这是我第一次，呃，尝试比较有喜剧向的角色。然后还好，因为因为大家都知道喜剧很难演，所以这一次我我其实压力很大，但是好在有金老师一直带着我，一直在现场，我们俩走很多遍。去把状态调到最好，才有现在的这个呈现。我觉得效果是非常非常好。然后我也跟金老师学习了很多东西。学了什么呀？勇敢，<笑>大胆。<笑>能说吗？然后呃，我我是，而且我们我觉得在在此过程中也，我们俩也建立了很深厚的一个。不许说友情啊。感情。对，然后我是非常非常开心的。好真诚的回答。<笑>然后我想问一下那个陈泰瑞老师，呃，和最讨厌。然后我想问一下那个陈泰瑞老师，呃，和最讨厌的嫂子哥哥，以及和最讨厌的哥哥强嫂子是什么样的感觉？
啊。哦，就是和最讨厌的嫂子抢哥哥。对，我是最讨厌的吗？不是啊，不是吗？不是啊，就那我抢哥哥。对，我是最讨厌的吗？不是啊，不是吗？不是啊，就那我就是你最讨厌的哥哥。就是也其实也没有什么感觉吧，就反正觉得就是。挺好玩的，突然就是这么多年，我们哥哥俩一起生活在一起，突然出现了这么一个人，然后也可能一些之间的他们之间的一些因素激起了弟弟心中的一些胜负欲吧，我觉得是，也没有什么特别的特别的感觉，反正就是还是生活中突然出现了一个人，他还是要习惯一下的，对。嗯，嫂嫂对对对对我还是很不错的啊。等你再过两年，吴峰就会给你配。对对对，等我再过两年，吴峰就会给我指配一个了，应该是。<笑>你可以说一下自己的要求，就是对于新娘的要求。啊，对于新娘的要求啊。嗯，招募一下。按照公子商那个标准来。啊。对对对。对对对。对哎，姐夫，我没有那个意思，但是，给你当位置，但是我的要求就是差不多啊，差不多，子商姐姐这样子的性格差不多啊，狂野的那种，对对对，对，两个人一块玩了很多啊，对不对？然后我我我制毒，然后你给我弄炸药，你说你后悔小时候没有来我们雨宫吗？嗯，网友说多可惜啊，跟了这样的哥哥，长得嫂子，你有没有什么话想说？委屈你了，<笑>我不委屈，我不委屈，<笑>选择是坚定的，对对对 ，OK。我以后会就是懂得好好爱家人的，对，之前是方式不对，一直都爱，但之前方式不对，现在懂得了。哦，懂得平衡了。<笑>啊，那可不是吗？你们整天交流差异，我也好好好我也得学会端茶呀。好好好。端<笑>茶<笑>。端茶的品味很好。是吧？还啊，我这个问题回答完了。那个，我想问一下陈奶和吴一翔老师，请讲和宫二是什么时候知道自己的？嗯，人家不，你作为第四哦，不用，这个还是这个还是本人回答比较好。哎，我想问一下，你观察到他们动机吗？当然，当然了，当然了。但是这个问题还是你们俩自己说。OK， 好，万一我说的，你先说。就是我，我们俩其实最开始都是非常自信满满的，就是觉得说对方是最厉害的，我们有个慕强的心理、嗯，然后所以在对方的身边、嗯，然后也是我一直可能以面具示人，但是逐渐有一次就会发现说，会开始为宫二这些就是一些就是一些表达方式会牵动一些自己的情绪，然后也慢慢发现了他是什么样的一个人，然后在有一次无意间的。后面了，后面了、嗯，就是一些发现自己有一点动心，但是我又有自己的任务在身，对，嗯、所以是属于一个极致的一个循序渐进的拉扯吧，嗯、就是嗯，嗯，对，我觉得宫二呢，其实跟干嘛？对不起，他笑的，<笑>他笑出声了。对不起，好的，那你，哎，你们对你们的，我在这回我的。你说，你说，<笑>我觉得宫二是那个。呃，一开始动情了，但是没有意识到自己动情，然后他是感觉在爱情方面是感觉先于理性了，然后到什么时候开始意识到自己动情呢？就是我觉得是第一次上元节一起吃饭的时候，就是总是这些很简单的温馨的画面，其实能够让宫二觉得你还敢提吃饭。<笑>啊、呃，就是在某个场景，就就是在某个场景的时候，<笑>那个，啊、呃，在，对，就是他给我盛粥的时候，我也觉得啊，突然有家的感觉。包括啊、呃，跟弟弟妹妹一起吃饭，在呃桌上的时候，我会觉得大家大吵吵闹闹的那个环境是宫二很很稀有、很难得的一个画面。他会觉得这瞬间的这么简单的东西，其实是宫尚觉非常非常缺失的一种。平淡的生活，然后那种爱会让他感觉特别的感慨吧。所以当呃浅浅转身去成舟那一刻，宫尚觉不自觉的在他背后流露流露了那个爱意的眼神。然后在他呃转过来转回来的那那一瞬间，他惊诧的发现自己在那个状态里。我觉得他心里肯定有在回想我刚才是怎么回事。所以从那个时候，应该是明显的有一点点意识到自己。呃，自己可能有一点，有一点点，<笑>对
。没有，这你说到这儿了，我其实想替他们补充一下，就是我我我是看到了一条评论，就是跟你说这个意思差不多，在他们吃饭的时候，他其实是把那个当时哥哥其实是把一些生活当中他。得不到的东西，注意力都放在了、嗯、呃上官浅身上，所以他因为按照常理来说，他不可能听不到我来或者怎么样，也不可能说不知道那是我，所以、嗯、所以当时会有那那一幕的发生。嗯、他也我哥也不是故意的，然后这个。你跟浅浅学的茶艺学的没有没有说的是真的，<笑>对那一幕还是他们，他不是故意的，单没心的，那他是不是故意的？然后他们那一幕还是挺温馨的，其实对。我,我觉得还是不够温馨。如果那天弟弟来了就更好了，对吧？是的，为什么没有邀请他？好可惜啊！哎，你我走掉了，因为我在为你做事，调查事情。嗯，那其实我们三个都是很孤独的人，就是这是。对对，三个孤独的人走到一起。这个吃饭的这些场景对我们三个其实都是嗯嗯一种很温馨的画面。我觉得我们第一次在一张桌上吃饭那一天，堪比过任何节日。嗯，所以我们已经一起过过节了。以后我们每次吃饭都是过节，嗯，好吗？怎么样？可以吧？好吧。嗯，好。然后我们先预约定。这，救命！给大家看一眼。什么呀？我们又给他们发言配图。哈哈哈哈哈！耳朵都红了。磕到了。好的，我们下一个问题。然后我想问一下那个吴一霞老师，最近上官浅的妆容很火，想问问你最爱喜欢什么样的风格妆？问这个画什么样的风格的妆？啊、呃，就是看不出来妆的妆，就是别人都以为我素颜，但是我化妆了。所以意思就是浅浅的妆。对，浅浅的妆。哦。对，我有刷妆。浅妆一下。妆。浅浅的妆。别别别，姐姐，求求。我刚那张都放了。给自己的妆容取名字，然后请给你自己在剧里和剧外的妆容取个名字吧。浅浅。哥刚才已经给你取过了。浅浅装，这浅浅装一下，浅浅装一下，浅装一下，浅装一下，浅装一下，浅装一下吧。嗯，不错，嗯，好的，好的。那接下来有请我们的网易娱乐频道。嗯，老师们好，我这边是网易娱乐，然后我这边有三个问题。第一个问题是想问金靖和孙晨静老师，就是网友辣评金靖老师跳的舞和你的桃花酥一样难认。可以现场叫姐姐一起来一段吗？姐姐怎么不笑？第一次看姐姐表情这么严肃，开玩笑吗？表情控制看不出来吗？我当时就在想，大家一定都会 Q 出来吧？不像吗？ Oh my， 那个舞啊！于世清那个时候，因为他欧买的那个，我们可以出来跳一下。其实我有认真看过，出来跳一下。你认真看过他的版本还是我的版本？呃呃，两个搭在一起看的。两个搭在一起看，你觉得怎么样呢？你也辣评一下。就是毫无关系。<笑>你呢？你也学了吧？嗯。<笑>我我知道。不是这样我记得他们三个在绝工跳的最最开心。你们三个也跳过。嗯、然后当时在现场都在学、嗯。对啊，我们当时一直帮他打歌呀。就是自己发那个跳的舞，我说星星别害怕，我有更好的打歌的平台。那一起跳一下吧，现在我们也准备了，结束下一，往后移。好，接下来就请。哎呀，到台前跳，来接下来台前跳。来，小三跟我们一起。请吧，请吧，小三一起。这个我我我我。我们有请。我们在后面。老师给咱们先教一下。哦，好，老师教一下，老师教一下。我我浅学一下吧。呃，那这个位置是怎么？他们走出来就可以了。要不先你先跳，先跳，让他们学一下。多尴尬呀！<笑><笑>你出都出来了。放音乐，对，放音乐，放放放，连着往前放。嗯嗯嗯他是无缝细作跳那么好，故意让我难看。师妹王良是谁呀、啊？天地玄黄。真多假啊！可以吗？会吗？所所所以你当时跳的真的是这段舞蹈吗？真的是这段，是不是？你仔细看呀，这个。真的前面。你会吗？你学会了吗？都出来跳一下吧，来来来，哇，你好高啊！不值得手术，但我真的要尽力，我尽力，我尽力。高架威猛啊！我简单讲，我可以可以可以。身高差了，来吧，我们保护一下，我们保护一下，我们保护一下。大家往后
，你都会了。小白猪，小白羊，小白羊。把桌子推大点，猪跳你的板，猪跳给我，他这样会倒。你跳给我，我不想跳。我给你们烧钱多，钱多。好好，别动，别动，别动。我在这儿啊，我在这儿。把桌子往后拉一点，把桌子往后拉。把桌子往后拉。大家有信心挑战吗？有，嗯，挺有。好，开、啊啊啊啊，好，首先我们就是第一个动作是一二三四，一二三四，然后五六七八，然后来两下胯，二二三四，五六七八，然后你背过来，冲着他们再跳。冲着他们跳，左右不一样。对，这样是对的。Oh, oh, oh, 对对对，然后然后就是我们的副歌部分，先是右手在嘴前，然后左手在嘴前，对，然后右手放到你的肩膀这儿去顶一下，脑袋好累，然后再顶一下，然后左手在嘴前滑一下，打开，然后转胸下来，转胸，转胸<笑>没关系没关系，转胸下来，最近我站前面。对，我脸本来就大，还要我站前面，你也是无功戏做吧 ？OK， 好，稍微错一下。好，站完胸下来之后，收手，脸朝这边，然后打开肩膀，拉开，对，然后摸一下脖子，下来。这跟我跳一模一样啊！真的，一模一样。我这里是有一点像，对对对对对,对。好,好，那大家就我，你先打拍子，我们练一下，然后再。我觉得你可以直接来音乐，因为大家都是。好的，嗯，好，那我们直接。宫门中人，好行吗？那三分一。可以，可以，可以。三分一，来来。呃，我觉得，我觉得金凡和公子商是双向奔赴。真的？你什么时候爱上他的？呃，这个其实<笑>我可以回答。<笑>真的？你怎么？我们都可以回答吧。啊，他什么时候爱上我的？我自己都不知道，我陷入爱情而不自知。<笑>对，有一有一瞬间他慌了呀。对啊。哦，大耳光那一场是吧？很啊啊，倒也不是吧啊。哪一瞬间他慌了？因为我当时只紧张我的弟弟。好吧，你们回答。你我们我我我们作为客观者，可能不知道你们作为，嗯，对，呃，当事人的一其实在在原剧本的时候，我大概读剧本的时候，大概我分为三个阶段，可能刚开始是他追，然后我在躲，然后他追，呃，我可能不回应，再到他追，然后我我是向前走的那一步。但是在实际你分了这三个阶段，没有什么我追你疯狂回应，<笑>在大小姐的心里分了一万个阶段。<笑><笑>然后，然后，呃，但是在拍摄的过程中，我发现在，在我,我如果我们这样演的话，我们之前所有的逻辑是不成立的。然后我给自己的设定是，其实金凡从一开始就是喜欢大小姐的，但是，对对对对，从从刚开始就喜欢，但是因为呃。其实后几局会揭露金凡为什么不做回应，为什么这样？他他其实一直喜欢他，但是因为一些原因，不能直接的向他说出来。<笑>
。对对对对对，然后大家也可以关注之后的后续的发展，我觉得还是挺好看的。然后第三个问题是想问原子的，然后就是你怎么看原子弟弟的替身文学？歌者里面唱同手同足同骨同泽，如何能分你我？你眼中公泽公原子对哥哥的感情是怎么样的？哦、呃，首先它不是一个替身文学，我感觉，因为，呃，大家现在所看到的可能是在朗弟弟出来的时候，觉得。公园只是一个替哥哥心里的一个替身，但是实际上在后面的发展，故事的情节，随着故事情节的推动，他逐渐会，大家会逐渐 get 到，就是我在心哥哥心里其实是独一无二的，就是他对于朗弟弟的爱和对于原子弟弟的爱，他是不一样的，都是认真且唯一的，而且就是，呃，公园只本身，他错过也是，呃，他。他心里是一直想得到哥哥的认可的，对吧？那无论是做任何事情，然后都是只是为了得到哥哥的认可。但其实哥哥心里已经已经认认下来这个弟弟了，只不过是他有点过不过不去心自己心里那一关。对，嗯，谢谢。好，弟弟可以现场给我们唱几句吗？先唱几句。好，对，好好好，啊、呃，那我就唱一小段啊，就是。谁的歌，声声哼口，轻轻折。同手同足，同骨同泽，如何能分你我？哇，好好！那请哥哥唱一遍粤语版的吧。来吧，<笑>我也想听。帮我读呀，帮我读呀！来，你读呀，读不了，你快唱。到你了。水地歌，粤语很难直译耶，因为我粤语也没有那么的好。没关系，我是广东人。你告诉我第一句你唱的那个是谁的歌？声声和。水地歌，心心和。哎，你唱的很好啊，大小姐。来来来，我要听你的版本。我还要转换字，转换音啊。没关系。水。水的歌，声声和，声声合。呢度歌声声和，尽饮饮着伤口，你说普通话，忍着伤口轻轻折，饮着伤口轻轻，你读诗呢？啊，接接接，对很难，轻轻接，对，同手同接，同同同的，手同足，同骨同泽，如何能分你我？如何？哎，念诗是吗？这是个念诗大会。对呀、啊，你是在念啊。你要唱出来呀、啊。能分你我。啊，行，就这样吧，就这样吧。好的，好的。恭喜。想到这个环节，发展成功了啊！好的。多跳舞 ，OK。好，接下来有请我们橘子娱乐。这里，那个拿香麦克。哦。想问一下鞠躬这边，就是大家都很喜欢看那个《绝前指》三个人的修罗场嘛，然后大家都能磕到自己想磕的，你们怎么看？聊聊吧，怎么看？支持，支持。<笑>你呢？嗯，我支持。嗯，嗯我觉得，嗯，因为我们在演这个角色的时候，其实就是想带入我们呃角色的情感去，共同创造一个氛围良好的家庭环境。Wow. 所以，一旦我们家庭环境有氛围非常良好的时刻呢，大家给出了一些祝福，给出了一些。赞许，我觉得，谢谢大家。那么接接下来我们新闻发布会，绝工发布会，绝工发布会。那么呢，接下来我们绝工还会有很多的一些，呃，家庭氛围很愉快、很轻松的时候，啊，欢迎大家都来爱奇艺多多追剧啊，多多看看我们云之语。对，是的。好，好官方。嗯，但是真情实感。嗯，那浅浅和弟弟在《工商学》心里的。重要程度占比是什么样的？啊，毒牙我，毒牙我，毒牙我。<笑>聊聊这个事情，展开聊聊。啊，没关系的，你放心说。嗯、但是说实话啊，呃，他们两个人是两种不同的情感，但是都是占比非常非常满的。首先，他们两个人都在教宫尚觉成长，呃，浅浅在教宫尚觉爱情方面的一些成长，让我懂得一些爱情的触动原来是这个样子。弟弟一直在教宫尚觉，虽然。
宫尚觉一直很爱弟弟，但是他以前啊、呃、可能忙内忙外的，有点忽略到怎么去给弟弟反馈了。通过弟弟对哥哥深沉的爱，就执着的爱之后，宫尚觉会觉得爱是需要培养的，就是我不能认为他是我的弟弟，我就可以把他当亲人一样。有时候置之不顾或者怎么样，所以弟弟也在教我如何去爱自己身边的亲人，对，所以两位都在教宫尚觉，呃，如何更加成长自己的感情。嗯嗯。那弟弟和浅浅对这个回答满意吗？不满意。不满意。你满意吗？不满意。我是不满意。嗯。你们俩怎么同一套战线现在？<笑><笑>本来就是这样，三个人十八个群聊的关系。你们三，你们两个就是差异越来越高，我逐渐断不稳了。现在没有没有，你需要精进，其实挺满意的。其实需要精进，为什么？有我什么事儿？我在雨崩带好。挺满意的。对，其实其实哥哥就是，都是在互相成长、互相伴中获得的一些建立的一些关系吧。我觉得是，对。彼此都教了对方很多东西，然后是不离不弃的那种。好，谢谢弟弟。嗯。那看到那个作为朱尚觉，看到弟弟和浅浅为你争风吃醋，你内心的 O S 是什么样的？嗯，啊，像我刚才说的，就是比如说我们在一一张饭饭桌上一起吃饭的时候，他们有一些小斗嘴，我觉得宫尚觉内心是很开心的，因为这么这么轻松的氛围，在他的经历中是很少的，所以。嗯。他应该是很感动、很触动，然后很喜欢，甚至想这个过程更延长一点，然后就会故意去逗逗弟弟，故意去逗逗浅浅，这样，是，然后就让这个呃轻松的氛围尽量留在自己心里久一点。那作为陈磊，如果现实生活中老婆和弟弟打起来了，你会帮谁？不可能打不起来，打不起来，打不起来一点。那如果如果说打起来了，必须要二选一帮一个。呃，我觉得我在宫尚觉身上学到了很多端茶的技能，所以我觉得如果在现实生活中，我会向宫尚觉去学习。对，你学不学？就是嫂嫂跟弟弟同时掉水里，你先救谁吧？都不会。先回答这个问题，是不是性质差不多？这个，回答这个问题吧。谢谢回答。嗯。啊，因为是这样，没有是这样了。其实我们都会游泳。没有，没有，没有，没有，没有，没有。我觉得，因为毕竟宫尚觉是武功最高强的师，他一定可以同时救两个人。OK，、嗯、小孩子才做选择，宫尚觉都要。他可能把自己内力呃用完之后，把两个推同时推上岸之后，自己就啊，你自己也不能。那我两个会再回来。那他以后就死去。那他那他以后就不用再端水了。OK OK， 你们去吧。<笑> OK 的 ，OK 的，对，没有，他还是很乐在其中的，乐在这个过程中。是的，是的，谢谢，谢谢。对，同时又有深深的爱。嗯，对。好，谢谢我们媒体老师们的提问。那除了媒体老师之外呢，我们微博上的粉丝朋友们也非常关注云之雨，他们也有一些问题想问问各位老师。那接下来是程磊的粉丝，他想问哥，你的 MBTI 是啥呀？你是 I 人还是 E 人呢？我是 I 人。哦，就是 MBTI 你有测吗？就是我有测，我有测，我有测，我是 INFP。I N F P 对，你觉得自己像个 I 人吗？我分状态，哇哦，就是我在弟弟和嫂嫂面前是两个人是吧？哇哦，我不想端第三碗水，大姐大小姐，你别把小字给我写成大姐和大小姐是两个意思。大小姐大小姐，呃，那个。对 ，I N F P 是我觉得我自己内心比较最内心深层是比较贴合的一个，嗯、呃，人格，人人人格的类型。对。好的，那提问的粉丝朋友，你觉得哥哥的答案你满意吗？好的，第二个问题啊，程老师希望你用粤语说，你有钱吗？要钱做什么呢？买快递，哪儿的地？你的死心塌地。这，记得住吗？<笑>没关系，呃、没关系。哎，对对对。呃，两毛钱啊？有钱做嘛？买块地啊？边度嘅地？你嘅死心塌地。哦。这个粉丝还说啊，土味情话就是程老师的用武器。<笑>对，我看到土味情话可能会觉得。有挺挺有意思，因为觉得大家在很专心创作。嗯嗯 ，OK， 好的。
那接下来是我们卢一小的粉丝，他想问：卢渡演上官浅这个角色，觉得这个角色与以往相比跳不大吗？之后还想挑战什么类型的角色？有什么想演的吗？你觉得上官浅和你有什么相同之处吗？他一口气问了四个问题。这么多，呃，我一个一个来。首先，浅浅是我演过最聪明、最厉害的角色了。对，然后而且是挑战度算是比较高，就是跟我本人的嗯给人直观的感受有差距。对，然后可能之后想演的角色，就是其实我什么都想演，可能想演法医吧，小时候想当法医。嗯，我我觉得你比较适合演凶手，不要对我有这种刻板印象。他可以法医和凶手同时演，对，同时演，哦、太好了。这部我要看，这个很好啊、嗯。杀的是你，还不错吗？你这是个，<笑>你又做错了什么呢？别挑事了，大小姐，别挑事了。笑容又消失了，我。哎，如果你是警察，啊，他是凶手，然后死者是公园纸，你已经调查出真相，你会把上官浅送上法庭吗？（括弧他已经带球了。哇哦）哇哦，哇哦，带球高了，他不是会来怀孕吗？我要认真回答这个问题吗？对，我觉得当然会的。因为首先不出于任何情感，那法律上我就应该把他送进去。对，我可以，呃，如果他会等他，对，如果他有什么惩罚，但我会怨恨他，我会用这段时间来怨恨他，然后用这段时间来怀念弟弟。但但是他杀人是死刑啊？嗯，死刑哦。死刑。那我们就呃，下辈子见吧。下辈子见。对，<笑>你让他在下面等你几年是吧？怎么落到这个阶段了吗？<笑>好的，好的，好理智的人设。接下来，卢卢老师还有第二个问题啊，最近有什么值得分享的小幸福吗？有什么想对小雨露们说的呢？在孤门经历的生活带给你最大的感受是什么？有想逃离的地方吗？啊，我是觉得，时间也是跟着网络，就是网友们一起追剧的体验感很有意思。就是我们每天都会看到很多，就是哇，原来他们。能理解到我们当时演的一些就深层的东西，对吧？嗯、然后我们就觉得很厉害，就真的就是大家真的文科很强，真的对。然后自己前段时间跟朋友，然后也是一起，比如说捡了只小猫，会，然后也慢慢发现了自己就是生活中一些有趣的事情，就是慢慢找回了以前的一些状态，然后也觉得很有意思。对，然后希望呃，就是小雨露们能多多支持云之雨，然后对。<笑>嗯，好的。他还有一个问题，就是说在宫门经历的生活给你带来最大的感受是什么？有想逃离乌托吗？呃，其实，嗯，因为浅浅他之前的经历也是比较复杂嘛，就是他也是从就是类似于死人堆里出来的，就是他，嗯、呃，对于宫门这个给他的一个家庭来说，其实对宫二一样，就是就是都是很珍惜的一个经历，对，而且确实就是有点。很艰难，对于目前的钱钱来说，就是他要完成他的一个任务嘛。但其实大家立场不同，就是对，嗯，然后，所以，所以你想逃离宫门吗？没没有啊，没有。我想带着你逃离宫门。这，那我必须要带上弟弟。啊，这有点意外。人家粉丝问的是想逃离无宗吗？最后，最后，你想逃离宫门？宫二，最后。哎呦，最后，最后，你想逃离宫门？宫二，最后整整逃离宫门。把耳朵打开好吗？宫<笑>二，想后面的对，就是无风肯定是。呃，接下来是我们的晶晶老师，你的粉丝。上有一个地方一样，就是爱金，就是我得不到金发，但是公子商得到了，我祝福他们。第二个问题是什么来着？<笑>生活中会把当做主持吗？啊，生活当中我还是比较拼事业的，嗯，好的，我是摩羯座。好，接下来是粉丝非常真情实感的一段表述啊，很高兴认识公子商这个角色，也感谢姐姐饰演的公子商给我在生活中带来欢笑。姐姐的哭戏真的出乎我意料，演技也超级不错，希望姐姐事业蒸蒸日上，期待姐姐更多的好作品。我爱公子商大小姐，最后想让姐姐祝我考上本科，祝你考上本科，让我们一起祝她。哇哦！我们两个一起祝祝你考上本科。过年。好的，谢谢姐姐。接下来是我们孙晨俊老师的粉丝哥，想看你的自拍九宫格。你这么帅，这么善解人意，应该不会感到为难吧？安排，安排。有帮助吗？带腹肌吗？可以给别人看吗？不可以。啊，讨论
鸡泡，还不上点糊？好甜。好。接下来第二个问题啊，下次想挑战哪种类型的电视剧和角色呀？哥，演技和颜值都在线，已经开始期待你下一部新戏了。哦，我其实都比较想演。其实呃，不管什么样的角色、什么样的类型，我都想尝试，包括正剧、反派或者其他一样的，呃，我都还蛮想尝试。所以希望大家，嗯，多多期待吧。好，哎，现在我们有神秘嘉宾接入了。嗯<笑>我直接可以开始说，是吗 ？Hello， 星星。Oh my god！ Oh my！ Oh my！ Oh my！ Pink n i g h 还好，还有，你点评一下。他们说我跳的不好，我好伤心哦。你把纸扔了。我看到了，我觉得你跳的最好啦。弟弟呢？我的臭弟弟，我跳的怎么样呀？哪个跳啥？我没看到。你没看到？叫啥？<笑>公子宇，能机灵点儿吗？<笑>我跳舞了。哎，我有什么问题？别，<笑>有什么问题问他？公子宇好好笑，一直在那儿跳啥啦？你跳啥啦？<笑>什么呀？啥呀？你把你把你把你的我的单独发给我看看就行了。我单独发给你。我今天早上不是单独给发了个视频了吗？你也不希望我公开吧？<笑>好，回归那个问题啊。第一个问题，你们两个现在在哪儿呀？哼，大小姐，怎么只有你一个人啊？因为我死死的把手机拽在我的手里。了<笑><笑>。哦，一起打个招呼。啊哈哈。Hello，Hello，Hello，Hello。哎，他们这期也不知道谁是谁，自我介绍，一个一个来，一个一个来。绝宫女主人，我是浅浅。哈喽，浅浅。哈喽，要啥？下一个，下一个，下一个。传。哈喽，是慈云为善，我是尚觉。哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，我是原子弟弟。哈喽，芝芝。支持，支持，给给，还给，就还给我啦。嗯，啊，金凡，金凡，金凡还有打招呼吗？金凡 ，Hello Hello， 职人大人云姑娘。哎呀，这个这个这个这个声音太熟悉了。<笑>应该是职人夫人。想我想我了吗？当然当然当然。哦，红衣刺猬，凡凡。那什么？哦，让你们两个人打招呼，跟大家，跟大家，你跟,你跟大家打声招呼。Hello， 雨雨。这谁的声音？哎呀，我把你打招呼。哎，能让张凌赫醒醒吗？不用打招呼了，你还跟我打招呼。<笑>跟跟直播间的大家。不要在山雨欲来，你们认真工作行吗？不是让你们彼此打招呼，让你们跟你们那边也。啊，我感觉在跟你私聊，你知道吗？你们旁边都没有工作人员吗？对，因为我是工作人员，给大家打个招呼啊！啊，山雨欲来，什么时候来？哈喽啊，大家好。山雨欲来到底来不来？来，欲来。我们的欢呼声呢？啊！这个是于老师你自己叫的吗？我旁边雇的群演把我叫的。是我叫的。你们好吗？最近在干嘛呀？最近，那个主任大人最近在干嘛？你把这些抛给我了。<笑><笑>我最近，我最近在准备进组呀。哦。对呀、啊。主任大人，真是工作不断呢，怎么一直在进组啊？没有你吧？没有你吧？还是你比较忙。我想问一下，哦，你说，你说，你说，你,说你在干嘛？<笑>你快说！我去，我现在，我现在准备要化妆了，然后呢，我也要准备开始接下来的工作，然后呢，明天也要去我我们的云志宣传节目啦，和浅浅一起。啊？为什么没有我啊？你明天不是跟我吗？我是后天跟你。啊明天为什么我不在？啊、不
挂掉。因为因为你、啊、因为你时间太忙了，我都没有跟你那个。其实我本来是说我们能不能大家一起，但后来不是时间都合不上嘛，所以我们就那个了。就是分开来了，非常可惜。但是以后如果有机会，我们肯定会一起，然后就是出现在一个地方。真的，<笑>说的好缥缈，出现在一个地方。<笑>好的，那就问问,问你们，问你们另外一个问题。那就星星先说啊，然后让弟弟准备一下。问题是在拍摄的过程中，印象最深的剧情是哪个？有很多段，之前我那个和那个职人大人直播的时候已经说了那几段嘛，但是我觉得后面还有大概我自己内心属于我的五个名场面，大家可以猜一下，就是不剧透，但是我觉得还是有。嗯、好的。子好甜哦，原来金发只帮你举着手机，他手不累呀、啊。啊，真的。<笑>这样啊！啊，我看到你们的画面了。哎呀，我们四个人什么时候一起 double date 呀？<笑>四人约会，赶紧安排。两对约会。哦、你今天你今天这妆容挺好看的。我想问一下，到底有没有人发现我的 O O T D？ 一个重要的配饰，我也有，<笑>你也有，我也有，你有脸承认呢？啊，那个子宇，快，你印象最深的戏。我印象最深的戏啊。嗯。上次上次更新直播的时候，不是我说的是。印象最深的戏。我印象最深的戏啊。嗯。上次上次更新直播的时候，不是我说的是。嗯，后边其实我印象最深的是有一场，呃，怎么说呢？我跟我所有亲人同场的一场戏，可以关注一下。但具体什么呢？我也也不能剧透。你是说在月宫的那一场吗？不是，不是，不是，是在哦，我知道了。门口的那一段。哦，我知道了，就是我们大小姐，大小姐，大小姐。哎，我觉得可以让。就是大家猜一猜，导演不是发了条微博说说他都流泪的那一场是哪场？不是喝粥吗？啊，播了没有啊？还没播吗？我刚刚没有播、啊。你知道那天刷你那个热搜，那个云为山三寸天堂，对，我看了，我爆哭。就是但是。那你怎么不拍你播的？发给我，<笑>而且我还看你的哦，你的好几个，还有你的演技分析。昨天那一场戏，你同时面对屋顶上的那个坏人，还有子怡背后又是什么都不知道的公子宇，你的表情瞬间的转变，我反复的看。是哦，我也觉得好，就是我自己都不知道当时怎么演出来的这么，就是这个样子，可能就非常的融入剧情吧。我我现在在让我还原，我都不知道能不能还原出来。这就是最高的演技。就是那个那个、表演当出来，真好。我是你们的 CP 粉，我我是牛栏山的 CP 粉。你不要笑这么久，你旁边的人不尬。我真的觉得很好笑，因为公子宇一点话都没说。公子宇。哎，在呢，在啊，我以为你掉线了。好，第三个问题，最近追剧有看到什么好笑的评论和弹幕吗？嗯，最近最好笑的就是你刚刚说的三个字“牛栏山”，还有牵牛花。<笑><笑>哦，还有，还有。刺客，<笑>还有和牛饭团，<笑>还有那个，他跟金凡那叫什么东西来着？伤筋，伤筋动骨啊！你也磕我们的 CP 啊？是是啊你别，哎、啊，你别只问我们呀，你问问旁边的。哎呦，旁若无人了，弟弟妹妹们，来，你们喜欢什么？不是问题，就是问你们呀。问你们呀，问最好笑的弹幕。很多啦。哦。那我想加入群。加入加入群聊。加入群聊。哎，您最笑。金凡，金凡，你是
哎，在在在在在在，好像跟家里老人打电话。我都认不出你来了，是吗？为什么呀？是啊，他现代装，网友说他现代装看起来聪明一点。<笑><笑>没有，我们计算一直很聪明，好吗？对啊，对啊，我怎么说他的？你们俩挺好啊。哎，我想问一下指认大人，你有没有发现金凡是喜欢公子商的呀？你是把我当成啥了？你问我这个问题，我当然知道了。<笑>啊，他有跟你悄悄说过什么吗？为什么你不告诉你最爱的姐姐呢？那不行，这是男人之间的秘密，你不能知道。好，我感受了。哎、我我我我帮你们发拍很多照片，你们都还没有发出来，大小姐。是的呀，我要等到最好的时候发出来。什么时候最好的时候？嗯，我还在等，<笑><笑>我还在等。我也在等，大家，我也在等，我也有很多好东西还没有发出来，大家，我们赶紧把这好吗？对呀、啊，你还给浅浅拍了很多，每个人都有你的写真。来，公园指弟弟、哎，说两句。说呃啊，对他说说什么？说你还是叫姐姐，叫姐姐。哦，是啊，他这这<笑>不会说话了，已经语无伦次了，已经。反正就是芊芊在片场会给我们拍很多照片嘛。哦，我拿这个干什么？什么两次？两次了？什么两次？什么两次？两次。然后呢？后来他走了之后，他就来了，每次就来了十五分钟左右，是有点短。然后走了之后，我们组的化妆就是什么，全部都尖叫哎！真的喜欢他吗？因为他的颜值。然后说超级有动力，看到你。他说的谁是？你是他？他还问我说：“你能、哦、我你们你们云。”剧组的人能不能每天来一个？啊、哦，老、哦、师，我去探过星期两次班，然后但是走之后的反应我是不知道的。现在知道了。现在知道了，现在。现在开心，开心，真的开心。没告诉你，对对对我怕你糟了。不会的。老说要要做人。哦，对，一定一定，不会的，不会的，放心吧。啊、我们大家要听哦。嗯、<笑>真。Hello。哎。Hello。子宇。快点下给我钱！差不多了，还没聊几句呢，还没跟上官浅，跟你们无风系做对一下，你们能好吧？天地玄黄，为我痴狂，姐姐。啊，他们已经挂掉了，挂了吗？啊，没了，啊，没挂，没挂，没挂。你你睡够了吗？喂。喂，什么？你在跟我说话吗？陪卡，我说我没有跟问星星，刚刚。我睡够了，我这几天都熬大夜，但是呢，啊、但是我也够睡饱饱的啦，浅浅。嗯嗯，明天见了。哎，明天挂了。哦，对，没挂。没事啊。好，那就到这儿啦，拜拜，你们都去工作吧。嗯、大家说声再见吧。对。啊就这么戛然而止了吗？大家拜拜。啊、他们也是催，一直催我们，因为可能。你们加油。好的。就，拜拜。拜拜拜拜。拜拜。好可爱呀。那我们接下来就继续我们的问题环节，接下来是到我的弟弟了。哦、弟弟的粉丝想问，想听一个公园之版叫姐姐的起床铃。哇哦！真的要去表演？<笑>姐姐姐姐起床了啊！对对对，是的。哦，好。可以自己赏赐啊。我们可以。好<笑>。姐姐姐姐起床了，太阳晒屁股了。哇，我不满意，<笑>还要怎样？姐姐本人不满意。呃，是要那种魅惑版。啊、<笑>我怎么魅惑？<笑>你就模仿宫二。我我没有这方面。<笑>那我就明白了。<笑>你很了解我吗？还不起床？姐姐，快点起床吧。是像的，是像的。我想问，这种声音叫得醒谁呀、啊？我越叫越迷糊。<笑>差不多了。<笑>好的
，接下来是第二个问题：小田有没有特别想尝试的角色类型？是有的，就是特别想尝试。其实，任何，嗯，这个来不了，这个属实来不了。然后，呃，其实对于我来说，什么题材其实没现在没有尝试过，都想去尝试一下。但是，呃，我个人更喜欢一些，呃。嗯，关于悬疑啊、探探险啊这之类这种题材的那种，那种觉得精，也就是精神上有点问题的，就是，就是，你明白吗？就是因为我之前演过一个话剧，就是《你好，疯子》那个电影的改编版，对我演的是那个话剧版那个女主改成一个男男孩小男孩了，他就是有七种人格嘛。因为我觉得那个是可以一场话剧里体验七种不同的去呃呃人人物性格，而且而且也对自己的演技提升有。很大的帮助，对。弟弟可以对着镜头，像爱奇艺迷雾剧场啊，这个老师发出邀约，真的吗？真的吗？爱奇艺的迷雾剧场的老师们，然后如果有适合我的角色，呃，看看我，然后我一定会尽自己最大的努力去把这个角色诠释到最好。谢谢。打光发给迷雾剧场的老师。<笑>好的，那最后呢，就到了我们扫楼的第三站——游戏挑战啦。我们会通过一系列的小游戏，和大家一起更加了解我们云之语的世界。首先，我们要玩的第一个游戏叫做盲盒组剧。五位呢，需要分别写出时间、地点、人物、形容词，以及抽取一个事件，最后将这些词语组成一句话。OK， 那接下来我们给我们的呃五位老师发送一下纸张，有请五位老师来在纸条上写下时间。然后卢玉晓在纸条上写地点，晶晶写剧中的任意一个角色，然后孙晨俊老师写一个形容词。最后呢，我们的田佳瑞弟弟会从我们准备的事件箱当中抽取一个事件，写的内容大家可以先保密哈。最后我会告诉大家，请念出你们的句子，然后每个人就依次念出自己手里的词语，将它们组成一句话。好， okay. 现在可以开始写了，不可以看哦。嗯，先保密哦。只写一个词就好了，是吧？对对对对。对陈伟老师写时间，卢玉霞老师写地点，孙俊老师写角色，然后孙晨俊老师写形容词，最后弟弟来抽时间，现在就可以开始抽取一个比较看得顺眼的时间。好的。孙俊老师可以写两个或两个以上或对谁和谁那种。对对对，都可以，也可以写集体。你在写作文吗，姐姐？你是在写作文吗？对，在画画，他又在画画。姐姐，好吗？姐姐写作文。我们会按照时间、地点、人物、形容词、事件的顺序来念出我们的句子哈。嗯先念他们的，先念他们。你是保密吗？金凡怎么在看啊？你们伤筋动骨。好，开始。好的，时间、地点、人物、形容词、事件。好，请念出你们的句子。我随便抽一个是吧？啊，是啊，好，可以挨个亮。按顺序去亮是吗？对对对对对。首先时间，时间。两年后的一个早上。好，地点，在微博大楼门口。好地点，好的。我们的人物公子宇和他的弟弟们。好，<笑>我们形容词啊，这是哥哥们，娇羞的。好，娇羞的干嘛？娇羞的啊！这个真的是我抽到的，真的是我抽到的。这个很，这个、很顺哎、啊。连着就连着，大家一起连着来读出你们的句子。好，和他的兄弟们。OK 吗 ？OK。好。<笑>两年后的一个早上，在微博大楼门口，公子宇和他的兄弟们娇羞的叫姐姐。哦，真的是哇，天作之合，哎，所有东西都没有违和的感觉。对对对对对对对对，再来一局，好，再来一局，再来一局，再来一局，好，再用这个，别用纸了。金俊老师的纸不够，需要再来一局。没有，我们我们俩省着用。我们可以稍微就是脑洞脑炸开一点，对。最好能组出来一个看起来很炸裂的一个句子啊！一定要在场的人是吧？啊，也不一定，也不一定。对
，可以多看一些动物。十秒后。好，地点。在直人大殿。好，好的。人物。谭亚斯和阿云。阿、啊、亚斯。你好。肖柔慈。倒立。倒立。倒立。啊，也不是不行。叫。唱。唱。唱。唱。唱。唱。唱。唱。唱。唱。唱。唱。唱。唱。唱。唱。唱。唱。唱。唱。唱。唱。唱。唱。唱。唱。唱。唱。唱。唱。唱。谭亚斯妈妈和她的阿云，倒立，的唱景唱唱不是唱狐狸精，<笑>在大殿上唱狐狸精，<笑>太鬼扯了，长老们会气，哇，长老们，让弟弟写吧，哦写，让弟弟写，哦也行啊，那我们最后一个，最后一个，好没事我俩我给你一个吧，给弟弟一个机会，让他自己来写一个世界，好，好。呃，那我们还要重写吗？你们或者有谁想写人物吗？对，你们可以自己。你们可以换一下那个重点。写人物好吗？我写世界。可以可以，我我写人物。写什么来着？写世界吗？你是地点。好的。那你就不换了啊？你就好好继续写你的，<笑>因为你写的很棒，很好的，对，写的很好。什么？那笔呢？你写你写，谢谢。随便写，嗯。下雪好了吗？好的，好的。OK， 好，第一个亮出我们的时间。嗯，启动无量流火的天。启动无量流火。无量流火那天。啊、哦，好的。地点。在电脑前。<笑>谁呀、啊？宫尚觉和宫子商大小姐。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈有请大小姐，发作半天，没想到吧？我们倒是挺受照应的，发作，可以的。来吧，我们把整个句子念出来。好的，来，嗯，在这边，在启动无量流火的天，在电脑前，宫尚觉和公子商大小姐，憨憨的，发作半月之影，憨憨的发，怎么憨憨的发作？表演一下怎么憨憨的发作？你当事人表表演一下，来来。你来，我来啊！嗯，因为我发的时候很痛苦。你先来一个原版的发作版。我也有发作过，所以所以这么多人中过。你是十，你是十，我们是同一种病，但是在宫门和无风是两种叫法。对对。哦，好精彩哦！哦你在说什么？<笑>我才反应过来。可以投，可以投，可以投。真的，今天直播的人有福了。好，直播中断，直播中断。<笑>看一下，看一下，播出事故，播出事故，看一下，看一下。两位来，播出事故，展示一下吧，展示一下， okay. 做一下。好，憨憨的发作。对，你先原版的发作，<笑>你先原版发作。原版发作，我是在水墨池里啊。嗯，你又一个。啊啊！蛮憨的。<笑>好了，我已经完成了，姐姐，到你了。啊<笑>什么样的画面？你在跳刚刚的舞吗？<笑><笑> OK， 
好，那我们第一个游戏到这里就快乐的结束了。第二个游戏呢，叫做《汉语在心。因为我们剧中有很多卧底的角色，那这个游戏呢，我们也要小心一下身边的人挖坑哦。接下来我们工作人员会给每个人的头顶贴一个纸条，不能看自己纸条内容哈、啊。然后大家可以互相引导其他人说出自己头顶的词，说中的人就要接受惩罚。嗯，好了，有请我们工作人员来开始贴词吧。贴头顶是吧？谁来引导？抱歉、嗯，但我怕我的引导。你们自行引导。就是随时可以。你没玩过这个吗？我好玩过。对啊，就是。你对。对<笑><笑>我们是。好难啊！小姐不能看哦。啊、哦、好。我们能看他的。你的这个。自由聊天时间。说他说出那个词就是。就是、他说了。没关系，没有人。啊。哦。没看，就说出那个词就就输了。不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，他非常迅速的闭上了眼睛。我给你拿个绳吧，妹妹。看来你出游出的更多，我也是贴不住，出游了。后面带上东西。你知道怎么作弊吗？嗯。哦，他俩都这样子。很好吗？那我们哎，老师，我们可以自己举着。哦哦，可以自己举着。哦，可以自己举着，好，可以。我的化妆师傅身体，就自己自己举着，好自己举着。哎呀，我给你这个，我给你换一个，好吧？好像看到这里，妹妹看到了。算了算了，妹妹真的，妹妹看到了，那我给妹妹。这个怎么举是证明？这么举。就是举到头上吧。夹住了吗？对，夹住了。但是关掉。妹妹看到了，那我给妹妹。这个怎么举是证明？这么举。就是举到头上吧。夹住了吗？对，夹住了。但是关掉。怎么了？什么意思？好，大家开始。是正的吗？啊，正的正的，好的，大家可以开始自由聊天了。哦，哎，哦，哎，哎，呃，嗯，我不敢讲话。哎，公子上妹妹啊，对不起对不起，公子上，不对，公子换个叫法，我们先我们先一起。是要猜自己的是吗？自己的自己不能说自己，哦，不能说出自己的。哎，可以引导其他人说。哎，哎，我们我突然忘了，大小姐叫什么？啊！大小姐叫什么？大小姐叫什么？好，开始。你好笨啊！我错了，我没看。那个陈磊老师，你可以拿下来。对，他可以。等一下，他可以重，他可以复述我的答案，然后让我复述吗？对，是可以这样的。出局了，出局了。不能再玩了。对啊，我不知道，我以为他们也不可以说。那抓紧给他换一个，给他换一个呢？好的，我做裁判，没关系。对，现在就是你可以引导其他人说，对，这样。我我我都掉了。好，你的掉了。哎呦，我不敢看。我帮你拿着，我帮你。我居然一下第一个问题就中了。我想叫公子伤心，因为想引出某个人的答案来的。因为公子伤心，哦，就很容易。对，我没想到一下就。我不会说的。没关系，接下来你可以尽情的引导他们。哎，那个，我想问那个小小那个，杜那个什么？哎，我哥那什么什么花？就是我哥那什么花来着？来，我说出来我就输了。不会的。相信弟弟，我都知道你终于说我就知道我是谁。相信弟弟，你是谁啊？我知道我是什么花，是那什么花吗？<笑>花吗<笑>我好聪明啊！你不愧是弟弟，失策了吧？<笑>弟弟在这边卡住了。说红玉侍卫都没有。或者如果是就是说谁猜出来自己的，可以举手说出来自己的，然后就算通过啊，算、哦、是、哦、通过，因为他已经知道了。大家都很聪明。嗯他可以接着玩，直接没法。我有那么傻吗？对，对，对对金凡，金凡胜出了。对，聪明。对对对我问你是想、啊、是想让他说。你你的应该很好猜，弟弟。我自己的。你的是刚刚胜出的那位选手。你说吧。呃，你必须要回答我这个问题啊，因为我们必须要。呃，你一直在哪里最多？在云之云里面。弟弟，喂，弟弟，你可以说话。哎、哦，我在绝工最多。嗯，对。然后呢？然后呢？然后你有问我一个问题，就是引导出我说这个。对对对，大家可以有来有回。所以我还没死，没。对对对对，要说。你那个、呃。放尊重一点。他开始四个。放尊重一点。你说说，我已经胜出了。你胜啥出？你是第一个淘汰的，你是。帮你们绝工的。啊，那个那个，来放尊重点。大。你我是大小姐，你放心叫吧。对，你放心叫没事。你不是这个。对。
公子生，你能猜到自己是什么？如果你猜的话，你就赢了。我还目前还猜不出来。你你觉得你觉得那个，啊、呃，你你嗯，这咋玩啊？这个我我我猜出来。我如果一暗示就很明显，他那个其实对。啊！你们猜出头上是什么可以作答的？没关系，大家尽情过吧。你是刚刚胜出的一位选手，这样下一场的一个动物选手。对。啊、哦，我知道了。可以抢答吗？可以抢答吗？没有，我想是胜出的选手。没事。现在唯一胜出的是你跟名场面有关系。他很擅长的一个。他猜出来，就咱俩了。这个游戏已经变成了答题游戏。我这个跟剧情有关吗？没有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有胡风，我的是我能给姐姐一个提示。哎，等一下，几个字，三个字。我给她一个提示，是三个字。你们一起抢答，好不好？好好好。两个字啊。我们在刚刚回味过。回味过。半月之盈，没错，没错。好好。两个字啊。我们在刚刚回味过。回味过。半月之盈，没错，没错。好呀。弟弟，你这个两个字。铃铛。啊。铃铛。铃铛。姐姐。对。嗨，我以为你很很很清楚了，然后我说给、oh. 给姐姐一点提示。这个游戏是只有公二一个输家是吗？是的，<笑>我我还那么积极。是的，是的。还惩罚惩罚。微博自拍九宫格。哦、oh.。现在吗？可以就是在后边。啊，好的好的。可以时间片，但是是可以提要求的吗？比如说是要附带一些。姐姐，我帮了你，刚才。他又来了。好的，那接下来进入我们的第三个游戏。我们云之语正在热播，很多我们微博上的剧迷朋友们也非常热情的给剧集还有角色做了一些二创，咱们可以一块儿来看一看 ，reaction 一下。好，好，我们大电视机准备就位了。啊，谁在封面上啊？啊，这个。<笑>好的，直播老师看一下，直播老师看一下，你要跟他一起。这样会挡吗？这样。没关系，不会。然后老师们可以那个话筒。哦哦。OK， 及时可以边看边说话，给出 reaction 哈。大小姐发脾气中说的是我吗？是，弟弟管得好严啊。<笑><笑>口号都能对上，口型对上了。笑容消失术。哦。好的，这是来自我们微博剪辑视频博主宇宙巨星小五郎的二创，那个二创是前面有，登录了我们微博热搜的第五位。辛苦了，辛苦了。辛苦辛苦。充量高达187。哇！看完之后有什么想要分享的吗？对，现场唱一句。狐狸精，狐狸精。太差了，说的很准，很准确啊！啊，哒哒哒哒哒哒，电话不接。哒哒哒哒哒，狐狸精，狐狸精。你回一句，说的。不必谄媚，不必谄媚。我不，我我只不过是跟什么喝了一杯咖啡，咖啡。公二，来，狐狸精发表一下意见吧。我没什么意见啊。只喝杯咖啡而已啊！什么？怎么了，我的大小姐？这个时候可以回应不必谄媚。不必谄媚，没必要，大可不必。好的，那接下来的二创呢，同样是来自微博原创视频博主松鼠鱼平的二创。哦。视频内容也登录了微博热榜第三十位。可以看到吗？来吧。那叫声姐姐来听听。现在是。小帅，注意了，这个男人叫小帅。恭喜。光环。这。
好可怜啊<笑><笑> 我觉得我都忘了有几场戏是什么感受你们手指都红了金凡的小三有一场打戏好的好的<笑> 你看你的黑眼圈<笑><笑> 这个我真的蛮印象蛮深刻的因为他当时也拍了三十个小时我们是拍了一整个通宵然后又接着直接熬到了早上拍这场戏所以其实大家精神和体力都是很辛苦的然后对对对都是在临界点但是为了想要把这场拍好我们还是一整天拍了下来其实我觉得他也很辛苦因为他掉的威亚动作比我多而且其实在这种状态他那个手的那个慢动作拍得特别特别好看我其实很喜欢那颗